हेलो एवरीवान वेलकाम बैक टू सहज लेसन तो भिडियोते हमें सप्तम श्रेणी गणित विषय जो मडल एक्टिविटी टास्क सेप्टेम्बर दो हज़ार एकुश पार्ट सिक्सर जो देवा हो तर उत्तरगुल सम्पर्क आलोचना करब सो एखे प्रथम बला नीचे प्रश्नगुल उत्तर लेखो एक नम्बर देवा बहुमुखी उत्तरधर्मी प्रश्न एम सिक्यूज तो एक एक कोश्चन की देखो देवा जेखने जो को ट्रेन को सेतु को सेतु अतिक्रम कर तक ट्रेन टीके अतिक्रम करते ट्रेन टी निजे दैर्घ्य सेतुर दैर्घ्य ट्रेन टी निजे दैर्घ्य प्लस सेतुर दैर्घ्य सेतुर दैर्घ्य माइनस ट्रेन ट निजे दैर्घ्य तो जो को ट्रेन को सेतु के अतिक्रम कर तक क्योंकि ट्रेन का निजे दैर्घ्य अतिक्रम करते हैं प्लस सेतुर दैर्घ्य अतिक्रम करते हैं तब कि ट्रेन का सेतु के अतिक्रम कर वो पारे जो पड़े तो कि है ट्रेन का निजे दैर्घ्य प्लस सेतुर दैर्घ्य है तो सठिक उत्तर हमारे आसने को सी एट ट्रेन टी निजे दैर्घ्य प्लस सेतुर दैर्घ्य दो नम्बर कोश्चिने देखो त्रिभुज आकृति क्षेत्र क्षेत्रफल एक नम्बर देवा बाहुर स्कोयर बीए देवा बाहुगुलिर दैर्घ्य समष्टि सीते देवा हाफ इंटू भूमिर दैर्घ्य प्लस उच्चता सीते देवा डीते देवा हाफ इंटू भूमिर दैर्घ्य इंटू उच्चता तो त्रिभुज आकृति क्षेत्र क्षेत्रफल सूत्र को ना डी एट हाफ इंटू भूमिर दैर्घ्य इंटू उच्चता ओके तो सठिक उत्तर एखे डी एट तीन नम्बर प्रश्न देखो कि देवा एखे बला ए स्कोयर माइनस बी स्कोयर समान समान ए प्लस बी होल स्कोयर ए माइनस बी होल स्कोयर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी होल स्कोयर प्लस ए माइनस बी होल स्कोयर तो ए स्कोयर माइनस बी स्कोयर एर फर्मुलाते हमें कि जानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ओके तो सठिक उत्तर हमें सी एच्चा अच्छा चार नम्बर देखो एखे एक चित्र देव आ ठीक है ये हे एक जमी ठीक है जमिर चारपाशे एक रास्ता देव आई रास्ता हे तीन मीटार चौड़ा ओके एदी के हे तीन मीटार चौड़ा और एदी के तीन मीटार चौड़ा चौड़ा और ये सम्पूर्ण एटार दैर्घ्य देव आ कत एक मीटार ठीक है एम प्रश्न बला रास्ता सह जमिर दैर्घ्य ए रास्ता बाधे जम रास्ता बाधे जमिर प्रस्त हल जथाक्रमे तेईस मीटार एकुश मीटार उनत मीटार एकुश मीटार छब्बीस मीटार एकुश मीटार और छब्बीस मीटार पंद्रह मीटार तो कौन सठिक उत्तर है से लिखते हैं तो हमें प्रथम देखे नब कि बना ना रास्ता सह जमिर दैर्घ्य तो रास्ता सह जमिर दैर्घ्य क्या जमिर दैर्घ्य हूँ एट ठीक है देखो जमिटे दैर्घ्य देव आज कूड़ी मीटार और रास्ता कत एदी के तीन मीटार आए एदि के तीन मीटार आए तो तीन तीन छः मीटार रास्ता हो गो छय कूड़ी कत हो गो छय कूड़ी छब्बीस हो गो तो दैर्घ्य पेलम कत रास्ता सह जमिर दैर्घ्य हमारे छब्बीस मीटर पे गलम एपर बना हो रास्ता बदे जमिर प्रस्थ तो रास्ता बदे जमिर प्रस्थ कत सम्पूर्ण प्रस्थ एखे देवा एकुश मीटार तो दोदि के तीन मीटार को रास्ता देवा एदी के तीन मीटार और एदी के तीन मीटार तो तीन तीन छः मीटार बद जाए एक मीटार थी तो एकुश थे जो छय बद दी तक थको कत पंदो थक ठीक है तो हमें रास्ता बदे जमिर प्रस्थ पेल पंद्रह मीटार तेल सठिक उत्तर कथा पाँच डी एड टा ओके छब्बीस मीटार और पंद्रह मीटार ठीक है तो एक चार नम्बर प्रश्न उत्तर एब देखो दो नम्बर क्यों देवा एखे बला सत्य मिथ्या लेखो ओके एवं प्रत्येक प्रश्न मान देव एक नम्बर को अच्छा एक दर एके देव दूटी स्तम्भ चित्र के पशापाशी एके दूटी तथ्य सहजे तुलना करार जो जे चित्र आँखा है से हल दि स्तम्भ लेख ओके तो यहाँ हे सठिक उत्तर एखे लिखते हैं सत्य दुए आ प्रथम ट्रेनर गतिवेग एक कलोमीटार पर घंटा एवं द्वित ट्रेन गतिवेग वाय कलोमीटार पर घंटा ट्रेन दूटी परस्पर दिखे चल रही एक घंटा मोट जाए एक्स माइनस वाई किमी इटना सत्य ना मिथ्या बोलते हैं तो एक ट्रेनर गतिवेग हे एक किलोमीटार पर घंटा और अपर एक ट्रेन गतिवेग हे वाई किलोमीटार पर पर घंटा ठीक है और ट्रेन दूटी परस्पर दिखे जा ट्रेन एदि जा ट्रेन आदि दोटो दूदिगे दूदिक परस्पर मुखोमुखी आसे तो से क्षेत्र में ट्रेन दूटर कि गतिवेग ये गतिवेगे कि है दोटो समष्टि हो जाए दोटो जो फल हो जाए एक्स प्लस वाई एटर गतिवेग क्यों एट हो जाए ठीक है घंटा एक्स प्लस वाई हो जाए जेहतु दोजन दोजुन दिखे आससे ठीक है जो दूज दूज दिखे परस्पर विपरीत दिखे जो वियोग हतो तो एक क्षेत्र में उत्तर है मिथ्या अच्छा दो नम्बर तीन नम्बर देखो देव आज एखे चित्र देव आखने बला हो टू को जोड़ा के एक बला है ओके तो ये को वन हेटा को टू हेटा ये बोलिए कि एक तो ये कि एक ना को देखते हैं इटना क्योंकि एक नए ये को बला है कि अनुरूप को अनुरूप को एक हेटारे जो एक देखा हो तो एक तो यहाँ हे अनुरूप को तो से क्षेत्र में उत्तर ये हो जाए मिथ्या ओके 
আচ্ছা চার নম্বর কোশ্চেন দেখো এক্সের যে কোনো মানের জন্য এক্স প্লাস ফাইভ ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি সমান সমান এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স প্লাস ফিফটিন এর সমান চিহ্নের দুপাশে দুপাশে মান সমান হয় তাই এটি একটি অভেদ তো এখানে কি বলা হচ্ছে দেখো চারটায় বলে যে এক্সের যে কোনো মানের জন্য অর্থাৎ এক্সের যদি আমরা যে কোনো মান ধরি ধরে নিই শূন্য অথবা ওয়ান অথবা টু থ্রি ফোর যে কোনো একটা মান যদি নিই তাহলে সমান চিহ্নের এই যে এই অংশটা এবং এই অংশটা এদের মান দুটোই সমান হবে এটা প্রশ্নে বলা হচ্ছে তো সেটা যদি সঠিক হয় তাহলে লিখতে হবে সত্য আর যদি মিথ্যা হয় সঠিক না হয় তাহলে লিখতে হবে মিথ্যা তো এটাকে আমরা একটু যাচাই করে দেখে নেব ওকে তো দেখো যদি আমরা এখানে এক্সের মান শূন্য ধরি তাহলে কী হবে এখানে এক্স প্লাস ফাইভ তার মানে শূন্য প্লাস ফাইভ হবে তার শূন্য প্লাস ফাইভ মানে কত ফাইভ ওকে তারপর কী হবে এক্সের মান শূন্য ধরে এখানে শূন্য প্লাস থ্রি তার শূন্য প্লাস থ্রি মানে থ্রি তো তিন হবে তো তিন পাঁচে আমরা বাদ দিয়ে কত পেলাম পনেরো পেলাম ডান দিকেও যদি আমরা এক্সের মানটা থ্রি ধরে তাহলে কী হবে এক্সের স্কোয়ার মানে জিরো স্কোয়ার তার জিরো স্কোয়ার মানে জিরো হবে ঠিক আছে প্লাস এইট ইন্টু এক্স মানে এইট ইন্টু জিরো তো এইট ইন্টু জিরো মানে সেটাও জিরো হবে আর প্লাস ফিফটিন আছে তো প্লাস ফিফটিন তো সমান সমান ডান দিকেও পেলাম আমরা কত ফিফটিন তো দু দিকেই আমরা পেলাম পনেরো তো এটা পেলাম এটা সমান শূন্য ধরে তো শূন্য ছাড়া অন্য যে কোনো সংখ্যা ধরে তোমরা কিন্তু দেখতে পারি তো আমরা এক নিয়েও দেখে নিই একবার এক নিয়ে যদি দেখি তাহলে এক্সের জায়গায় এক বছরে কী হবে ওয়ান প্লাস ফাইভ মানে সিক্স হয়ে যাবে আচ্ছা এক্স প্লাস থ্রি মানে কি এক্সের জায়গায় ওয়ান বছরে কী হবে ওয়ান প্লাস থ্রি মানে ফোর হয়ে যাবে তো বাদিকে আমরা কী পাবো চার ছয় চব্বিশ পাবো ঠিক আছে এবার ডান দিকে এক্সের মান এক ধরে দেখতে হবে তো এক্স স্কোয়ার মানে ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার মানে কত হবে একই হবে আচ্ছা প্লাস এইট ইন্টু এক্স মানে এইট ইন্টু ওয়ান তো এই আটে কি আটই হবে আর প্লাস ফিফটিন আছে ঠিক আছে তো পনেরো টাকা ষোলো আর আটে চব্বিশ তো এক্ষেত্রে কিন্তু চব্বিশ হয়ে গেল তো আমরা শূন্য এবং এক ধরে দেখলাম কি দুটো দু দিকের মানে কিন্তু সমান পাচ্ছি এছাড়া অন্য যে কোনো সংখ্যা নিয়ে কিন্তু এটা যাচাই করা যেতে পারে তো আমরা দেখলাম এটা কিন্তু সঠিক তো এটা লিখতে হবে সত্য ওকে নেক্সট তিনের দেখার প্রশ্ন দেখুন সংক্ষিপ্ত উত্তর ধর্মীয় প্রশ্ন এখানে তিনটে কোশ্চেন দেওয়া আছে দু নম্বর করে চার নম্বরে একটি কোশ্চেন দেওয়া আছে ঠিক আছে চার নম্বরে এটা করা যেতে পারে অথবা এটা দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা করা যেতে পারে করতে হবে এবং তাদের মান দেওয়া আছে চার তো এখন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা দেখব তো তিন নম্বর এবং চার নম্বর প্রশ্নের উত্তরগুলি লেখার আগে আমরা দেখে নেব এক নম্বর এবং দু নম্বর প্রশ্নগুলি যেগুলো আমরা দেখলাম সেগুলোর সঠিকভাবে উত্তর কীভাবে খাতায় লেখা যায় সেটা একটু আমরা দেখে নেব তো প্রশ্নগুলি তোমরা যেভাবে কোশ্চেনে লেখা আছে যেমন আমি করে লিখেছি ঠিক আছে এইভাবে তোমরা লিখবে ঠিক আছে এবং শেষে উত্তর লিখে লিখবে এই যে উত্তর লেখা যায় যখন ট্রেনটি যখন কোনো ট্রেন কোনো সেতুকে অতিক্রম করে তখন ট্রেনটিকে অতিক্রম করতে হবে ট্রেনটি নিজের দৈর্ঘ্য প্লাস সে দূর দৈর্ঘ্য ঠিক আছে এভাবে করে লিখবে দুয়েরটা হচ্ছে যেমন প্রশ্ন দেওয়া ছিল সেরকম করে লিখবে এবং উত্তরটা ওইভাবে লিখবে ত্রিভুজের ত্রিভুজ আকৃতির ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল হচ্ছে হাফ ইন্টু ভূমির দৈর্ঘ্য ইন্টু উচ্চতা তিনের যেটা আছে সেটা লিখবে এভাবে করে লিখে উত্তর লিখবে কি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সমান সমান কি সি নাম্বার দিয়ে এ প্লাস বি ইন্টু মাইনাস বি আচ্ছা চারের নাম্বারটা উত্তর হচ্ছে এটা হবে ঠিক আছে রাস্তা শহর জমির দৈর্ঘ্য এবং রাস্তা বাদে জমির প্রস্থ হলো যথাক্রমে তোমরা ডি অপশান দিয়ে ছাব্বিশ মিটার আর পনেরো মিটার এভাবে লিখবে ওকে দু নম্বরে ছিল সত্তর মিথ্যা লিখতে হবে এক ইন্টু চার আর এখানে এটা হচ্ছে সত্য কোশ্চেনটা লিখে তার নিজে উত্তর লিখে লিখে লিখবে কি এটা হচ্ছে সত্য বিবৃতিটি সত্য অথবা শুধু সত্য লিখলে হবে দু নম্বরে ছিল যে কোশ্চেন সেটা এভাবে লিখবে তারপর এটা হচ্ছে মিথ্যা তো মিথ্যা লিখবে তিন নম্বরে যেটা ছিল এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে একটা মিথ্যা তথ্য তো এটাকে প্রশ্ন লিখে তার নিজে লিখবে মিথ্যা চার নম্বরে দেখো চার নম্বর তথ্যটি আমরা কী পেয়েছিলাম সত্য পেয়েছিলাম তো তথ্য লিখবে কোশ্চেনটি তার নিচে লিখবে সত্য ওকে তো এরপর আমরা দেখব তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তর ওকে তো তিন নম্বর প্রশ্নটি দেখো কী দেওয়া ছিল না সংক্ষিপ্ত উত্তর ধর্মীয় উত্তর ধর্মীয় প্রশ্ন দুই ইন্টু সিক্স তিন সমান সমান ছয় তো একের প্রশ্ন আছে রুট ওভার টু এর দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান নির্ণয় করতে হবে ঠিক আছে তো দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান নির্ণয় করতে হবে তো এটা সমাধানটা আমরা এভাবে করব এখান থেকে দেখে নাম ঠিক আছে রুটের মান কীভাবে আমরা বের করব বা বর্গমূল কীভাবে বের করবো দুইয়ের এই যে ঠিক আছে এটাকে দুইটাকে এখানে লিখবে মাঝখানে এবং এক দিয়ে সেটাকে এখানে এমন একটা আমরা সংখ্যা দেবো সেটাকে সেই সংখ্যা দিয়ে গুণ করে গুণ গুণ ফলটা যেন দুইয়ের ছোট হয় বা দুইয়ের সমান হয় তো যদি আমরা এখানে দুই দিতে
আমরা প্রথমে যে সংখ্যা নিয়েছিলাম সেই সংখ্যাটাকে সেই সংখ্যা দিয়ে যোগ করে আমাদের নিচে লিখতে হবে তো এক আর যোগ করে দুই হয়েছে ঠিক আছে তারপর এখানে একের বসে দশমিক দিয়ে এখানে দুটো শূন্য যেহেতু বর্গ বল করছে তাই সেক্ষেত্রে আমাদের দুটো শূন্য একসাথে নিতে হবে একটা শূন্য নিলে হবে না তো দশমিক দিয়ে আমরা দুটো শূন্য নিয়েছি এবার এই যে দুই দুইয়ের পরে এমন একটা সংখ্যা মানে নেব সেই সংখ্যাকে এর পাশে বসাবো এবং সেই সংখ্যা দিয়ে গুণ করে গুণফলটা আমরা নিচে বসাবো ঠিক আছে তো এক্ষেত্রে আমরা দুইয়ের পরে দুইয়ের পাশে পরে চার নিয়েছি ঠিক আছে চার দিয়ে গুণ করলে কোনগুলো ছিয়ানব্বই হয় যদি আমরা পাঁচ দিতাম তাহলে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে একশো পঁচিশ হয় তো একশো পঁচিশ কিন্তু একশোর থেকে বেশি তো সেক্ষেত্রে আমরা একশো পঁচিশ নিতে পারবো না সেই জন্য আমরা চার দিয়ে চার নিয়েছি তো দুইয়ের পাশে চার চার বসিয়েছি এবং চার চব্বিশকে আমরা চার দিয়ে গুণ করে আমরা বসিয়েছি এখানে কথা হয়েছে ছিয়ানব্বই ঠিক আছে তো বিয়োগ ফল আমরা চার পেয়েছি ওকে তো এখানে লিখলাম চার আচ্ছা তারপর আমরা কি করেছি দশমিক তো দেওয়া আছে দুটো শূন্য পাব দুটো শূন্য পাবো সেখানে দুটো শূন্য বসিয়েছি আচ্ছা তারপর আমার ডান দিকে কিনেছিলাম চার বসিয়েছিলাম ঠিক আছে তো তার জন্য আবার যে চব্বিশ সেই চব্বিশকে চার দিয়ে যোগ করতে হবে তো চার দিয়ে চব্বিশকে যোগ করে আঠাশ হয়ে গেল ঠিক আছে এবার আঠাশের পরে এমন একটা সংখ্যা নিতে হবে সেই সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়ে পুরো সংখ্যাটাকে গুণ করে দিলে সেটা চারশো অথবা চারশোর কম হয় ওকে তো এক্ষেত্রে আমরা এক দিয়ে গুণ করলে হয়েছে এটা এক দুশো একাশি এবং দুই দিয়ে যদি দুই নিই তাহলে হবে দুই পাঁচশো চৌষট্টি তো দুই দিয়ে দেওয়া যাবে না যেহেতু চারশোর বেশি হয়ে যাচ্ছে তো এক দিয়ে দিয়েছে সেই জন্য তো এখানে আমরা বসিয়েছি এক এবং এখানেও এক দিয়ে যেটা গুণ এক দিয়েছি এবং গুণ করে গুণফল হয়েছে দুশো একাশি তো গুণ এটাকে আমরা বিয়োগ করেছি বিয়োগ ফল কত হয়েছে দেখো একান্ন হাজার সাতে এক হাজার আঠারো আঠারো নয় হাজার একে দশ দু হাজার তিন হাজার একাজার একশো উনিশ হয়েছে ঠিক আছে আবার আমরা দুটো শূন্য বসিয়েছি যেহেতু দশমিক দেওয়া আছে এবার ডান থেকে এক নিয়েছিলাম তো আবার এটাকে এক দিয়ে যোগ করেছি তো দুশো বিরাশি হয়ে গেল ওকে যেহেতু দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত করতে বলা হয়েছে তা আমাদের তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত করতে হবে এবং তিন নম্বর এটা যদি আমাদের পাঁচের বেশি হয় তাহলে তার আগের সংখ্যার সাথে এক যোগ করতে হবে আর পাঁচের কম হলে যেমন আছে তেমন থাকবে তো সেই জন্য আমি তিন নম্বর পর্যন্ত করেছি এরপর দেখো দুশো বিরাশের সঙ্গে আমরা কি দিয়েছি চার দিয়েছি ঠিক আছে পাঁচ দিলে কিন্তু এটা বেশি হয়ে যাচ্ছে এগারোশো নব্বই সেই জন্য আমরা চার দিয়েছি তো চার দিলে হচ্ছে আমাদের এগারোশো এগারো হাজার দুশো ছিয়ানব্বই এবং বিয়ে ফল বিয়োগ ফলটা হচ্ছে ছশো চার ঠিক আছে তো আমরা এখানে পেলাম তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত পর্যন্ত করে পেলাম কি এক দশমিক চার এক চার তো চারটা যেহেতু পাঁচের বেশি নয় তাহলে আমরা দুই দশমিক দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত মানটা এটাই পাবো এক দশমিক চার এক ওকে তো এখানে উত্তর লিখতে হবে অতএব নির্ণয় উত্তর হচ্ছে এক দশমিক চার এক ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে এভাবে করে দেখাতে হবে এটাকে আচ্ছা তারপরে দু নম্বর আছে ত্রিভুজের সর্বসমতার শর্তগুলি লেখুন তো ত্রিভুজের সর্বসমতার শর্তগুলি তোমরা এভাবে পয়েন্ট করে লিখবে ঠিক আছে ত্রি ত্রিভুজের সর্বসমতার শর্ত এক এক নম্বর হচ্ছে একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর বাহু অপর ত্রিভুজের তিনটি বাহু সমান হলে ত্রিভুজটি সর্বসম হয় অর্থাৎ এস 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 এক্ষেত্রে এটা হচ্ছে সূত্র দু নম্বর হচ্ছে একটি ত্রিভুজের দুইটি বাহু এবং একটি কোণ অপর ত্রিভুজের দুইটি বাহু এবং একটি কোণ কোণের সমান হলে ত্রিভুজ দুটি সর্বসম হয় এক্ষেত্রে সূত্র হচ্ছে এস এ এস ওকে এস মানে হচ্ছে সাইড এ মানে হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অর্থাৎ কোণ সাইড মানে হচ্ছে বাহু আর এ মানে হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অর্থাৎ কোণ তিন নম্বর হচ্ছে কি একটি ত্রিভুজের দুইটি কোণ এবং একটি বাহু অপর একটি ত্রিভুজের দুইটি কোণ এবং একটি বাহুর সমান হলে ত্রিভুজ দিয়ে সর্বসম হয় এক্ষেত্রে সূত্র হচ্ছে এ এ এ অর্থাৎ অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল সাইড চার নম্বর সূত্রটি হচ্ছে দুইটি সমকোণী ত্রিভুজের একটির অতিভুজ এবং এক বাহু অপরটির অতিভুজ এবং এক বাহুর সমান হলে ত্রিভুজটি সর্বসম হয় এক্ষেত্রে আর এইচ এস এটা হচ্ছে সূত্র ওকে এটা গেল দু নম্বর প্রশ্নের উত্তর এরপর দেখো তিন নম্বর প্রশ্নটি কী দেওয়া আছে তিন নম্বর প্রশ্নে দেওয়া আছে দেখো বলা হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই সমান সমান ফাইভ এবং এক্স মাইনাস ওয়াই সমান সমান ওয়ান হলে এইট এক্স ওয়াই প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এর মান নির্ণয় করো ঠিক আছে তো এটার মান নির্ণয় করার জন্য আমরা কি করেছি দেখো এক্স প্লাস ওয়াই সমান সমান ফাইভ এবং এক্স মাইনাস ওয়াই সমান সমান ওয়ান যেটা প্রশ্নে দেওয়া আছে সেটা আমরা লিখেছি এবার এটাকে আমরা একটা সূত্রের মধ্যে সূত্রে প্রয়োগ করেছি কি এক্স এ প্লাস বি এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি এর হোল স্কোয়ার বাই ফোর ঠিক আছে এটাকে বাই ফোরটাকে এভাবে লিখে যেতে পারে যেহেতু আমরা এটাকে এভাবে লিখেছি ঠিক আছে যেহেতু টাইপ করা যায়নি বলে সমান সমান এ বি হয় এটা হচ্ছে একটা সূত্র তাহলে এই সূত্রটাকে যদি আমরা এক্স ওয়াই এর আকার লিখি তাহলে কী
কত ছয় পেলাম ঠিক আছে যেহেতু এটার মানে হচ্ছে এক্স ওয়াই ঠিক আছে আচ্ছা তো এক্স ওয়াইয়ের মান আমরা ছয় পেয়ে গেলাম এখন এখান থেকে আমরা এই মানটার এর মানটা নির্ণয় করবো ঠিক আছে এইট এক্স ওয়াই ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের মানটা আমরা নির্ণয় করবো ঠিক আছে তো এখানে দেখো এইট এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ঠিক আছে এটা সমান সমান কী হবে এইট এক্স ওয়াই ইন্টু এক্স আচ্ছা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এর সূত্রটা কী হবে দেখো এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র কি এ প্লাস বি হোয়ার স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি তো এটাকে আমরা এভাবে লিখেছি এ প্লাস এক্স প্লাস ওয়াইয়ের হোয়ার স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই লিখেছি ওকে তারপর দেখো এক্স আচ্ছা এইট এক্স ওয়াই তো এইট ইন্টু সিক্স হবে এক্স ওয়াইয়ের মান আমরা সিক্স পেয়েছি ঠিক আছে তো তার জায়গায় আমরা কি লিখলাম সিক্স আচ্ছা তারপর এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান পাঁচ আছে যেটা প্রশ্নে দেওয়া আছে তো এক্স প্লাস ওয়াইয়ের জায়গায় আমরা ফাইভ এ স্কোয়ার লিখেছি ঠিক আছে মাইনাস টু এক্স ওয়াই এক্স ওয়াইয়ের মান হচ্ছে সিক্স যেটা আমরা বের করেছি তো টু ইন্টু সিক্স হয়ে গেল ওকে চার ছয়টা আটচল্লিশ গুণ করে আমরা এখানে লিখেছি পাঁচ পাঁচে পঁচিশ হয় বিয়োগ ছয় দুগুণে বারো হয় ঠিক আছে আচ্ছা তারপর আটচল্লিশ পঁচিশ থেকে বারো বিয়োগ করে তেরো হয় তেরো আর আটচল্লিশ গুণ করে কত পেলাম আমরা ছশো চব্বিশ ওকে তো এক্স এইট এক্স ওয়াই ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মান আমরা পেলাম ছশো চব্বিশ ওকে এভাবে এই অঙ্কের সমাধানটা করতে হবে পরের প্রশ্ন দেখো এখানে বলা হয়েছে এ বি সি একটা ত্রিভুজ আঁকো যার বি সি সমান সমান পাঁচ দশ পাঁচ সেন্টিমিটার কোন এ বি সি ষাট ডিগ্রি এবং কোন এ সি বি সমান সমান তিরিশ ডিগ্রি ঠিক আছে তো এই অঙ্কনটা তোমরা তোমাদেরকে এভাবে এখানে আঁকতে হবে প্রথমে যে বাহু এবং কোনগুলি দেওয়া আছে সেগুলি তোমরা এখানে নেবে স্কেল দিয়ে পাঁচ দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার বাহু আঁকবে এবং নাম দেবে বি সি ঠিক আছে যেটা প্রশ্নে দেওয়া আছে এবং এ বি সি কোনের কোন দেওয়া আছে ষাট ডিগ্রি চাঁদা দিয়ে স্কেলটা কোনটা এখানে নেবে ষাট ডিগ্রি কোন তারপর দেওয়া আছে এ সি বি কোনের মান হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি সেটাও চাঁদা দিয়ে তোমরা এবার প্রথমে এঁকে নেবে তারপরে যে চিত্র সেটা তোমরা এখানে আঁকবে চিত্রটি আঁকার জন্য প্রথমে একটা বাহু নিতে হবে বি ডি একটা বাহু আমরা নিয়েছি ঠিক আছে তো সেখান থেকে পাঁচ দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার যে সরলরেখা আমরা প্রথমে এঁকেছিলাম সেটা সমান করে বি সি অংশটা আমরা এভাবে কেটে নেব ঠিক আছে কেটে নেওয়ার পর আমাদের এখানে প্রথমে যে আমরা কোনটা নিয়েছিলাম ষাট ডিগ্রি কোন সেই কোণের সমান করে অর্থাৎ এই কোণটা সমান করে আমাদের এখানে একটা কোণ আঁকতে হবে ঠিক আছে সেটা করার জন্য কী কী করতে এই মাপটা নিয়ে কাটতে হবে এবং এখান থেকে এই মাপটা নিয়ে এখানে কাটতে হবে তার তারপরে এটাকে এভাবে যোগ করতে হবে ঠিক আছে তো এটা ষাট ডিগ্রি কোণ পেয়ে যাবো এবার সি বিন্দুতে আমাদের তিরিশ ডিগ্রি কোণটা আঁকতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদের এই কোণটা সমান করে এই কোণে কিন্তু তিরিশ ডিগ্রি কোণটা আঁকতে হবে তারপর আঁকার পরে কী করতে পারবো আমরা এই বাহুর সাথে এটা যোগ করব ওকে যোগ করে এখানে আমরা নাম দিয়েছি এ এখানে হচ্ছে বি এবং এখানে সি তাহলে আমরা যে চিত্রটা আমরা পেয়ে গেলাম যেটা প্রশ্নে বলা হয়েছে সেই চিত্রটা আমরা এখানে পেয়ে গেলাম ঠিক আছে দেখো আমাদের প্রশ্নে যেটা বলা হয়েছে কোন এ বি সি ষাট ডিগ্রি হতে হতে ষাট ডিগ্রি হয়েছে এ সি বি ত্রিশ ডিগ্রি হতে হতে এসি বি ত্রিশ ডিগ্রি হয়েছে এবং বি সি বাহুর দৈর্ঘ্য হতে হবে কত পাঁচ দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার ঠিক আছে তো সেটাই আমরা করেছি উত্তরটা এভাবে লিখতে হবে অতএব ত্রিভুজ এ বি সি হলো উদ্দিষ্ট উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ যার বি সি পাঁচ দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার এ বি কোন এ বি সি ষাট ডিগ্রি এবং কোন এ সি বি সমান সমান তিরিশ ডিগ্রি ঠিক আছে আচ্ছা এর সাথে এটাও করা যেতে পারে অথবা একটা অঙ্ক দেওয়া যায় সেই অঙ্কটাও কিন্তু করা যেতে পারে দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা করলে হবে আমরা এখানে দুটোই করে দিয়েছি তোমরা যে কোনো একটা কিন্তু করবে পরের প্রশ্নটা দেওয়া আছে এখানে নব্বই মিটার লম্বা একটা রেলগাড়ি একটি স্তম্ভকে পঁচিশ সেকেন্ডে অতিক্রম করল রেলগাড়িটির গতিবেগ ঘন্টায় কত কিলোমিটার নির্ণয় করলো তো ট্রেনটি দৈর্ঘ্য হচ্ছে নব্বই কিলোমিটার এবং সে পঁচিশ সেকেন্ডে একটা স্তম্ভকে অতিক্রম করলো ঠিক আছে তাহলে ট্রেনটার গতিবেগ নির্ণয় করতে হবে ঘন্টা ঠিক আছে ঘন্টা মানে ছত্রিশশো সেকেন্ড এক ঘন্টা মানে হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা কি করব ট্রেনটি পঁচিশ সেকেন্ডে নিজের দৈর্ঘ্য অতিক্রম করেছে পঁচিশ সেকেন্ড অর্থাৎ ট্রেনটি পঁচিশ সেকেন্ডে নব্বই মিটার দ্রুত অতিক্রম করেছে ট্রেনটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে নব্বই মিটার অর্থাৎ ট্রেনটি পঁচিশ সেকেন্ডে কত দূরত্বে গেছে নব্বই মিটার ঠিক আছে তো এক ঘন্টা কত যাবে না ছত্রিশশো সেকেন্ডে কত যাবে সেটা বের করলে কিন্তু আমাদের উত্তর আমরা পেয়ে যাব তো গণিতের ভাষা সমস্যাটা আমরা লিখবো এভাবে ঠিক আছে এখানে লিখবো সে সময় সেকেন্ড আর দূরত্ব হচ্ছে নব্বই তো ট্রেনটি পঁচিশ সেকেন্ডে নব্বই মিটার যাচ্ছে তাহলে ছত্রিশশো সেকেন্ডে কত মিটার যাবে তো এক্ষেত্রে সময়ের সঙ
सम्पर्क सरल अनुपात आज ये क्योंकि उल्टे जाए ठीक है चेन्ज हो जाए छत्तीसा ऊपर जाए पचिस नीचे चले आसमें तो एक क्षेत्र में नब्बे क्यों करब नब्बे लिखे घुण देव नब्बे घुण छत्तीस पाए पचिस हो जाए तो ये जो काटाघुड़ी करी तेल एक्सर उत्तर पा ये ठीक है बारह हज़ार नश छब्बीस मीटार ओके ए बारह हज़ार नश छब्बीस एट मीटार तो मीटार तक जो किलोमीटर करी तरह कत बारो दशमिक छियानबे किलोमीटर तो ट्रेन टी गति कत पासी घंटा बारो दशमिक छियानबे किलोमीटर ओके तो ये प्रश्न उत्तर तुम्हारे करते हैं एर ही शेष हलो क्लस सेभनर गणित विषय जो मडल एक्टिविटी टास्क देवा हो सेप्टेम्बर दो हज़ार एकुश पार्ट सिक्स तरह उत्तरगुल भिडियो के शेयर कर दिए प्रत्येक का जो सबा उत्तरगुल सठीक भाव ठीक ठाक लिखे देते चैनल नतून हो चैनल के प्लीज सबसक्राइब कर रेखो पास बेल आइक अल नोटिफिकेशन बाटन की अन कर रेखो नेक्स्ट भिडियो नोटिफिकेशन सब आगे पावर जो थैंक यू सो माच फर व्वाचिंग द एंटायर भिडियो सी वन द नेक्स्ट भिडियो टिल देट बाय